Herkese merhabalar ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve güzel bir modelle yine karşınızdayım. E, bu modeli birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Bir bebek battaniyesi, dikdörtgen bir atkı, şal ya da e, bebek yeleklerinizde ya da birçok örgünüzde değerlendirebileceğiniz çok kolay ve güzel bir desen arkadaşlar. Burada su taşı yapıyoruz. Aralarda trabzanlarımız var. V'ler oluşturuyoruz. Oldukça basit. Tüm teknik kurallarını da inşallah sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Çok güzel. Dilerseniz e, iplerim hakkında da bir bilgi vereyim. Anti peeling özelliğine sahip bebe ürünleri kullanıyorum. Dilediğiniz iplerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece tığınızı ipinize uygun olarak seçmenizi öneriyorum. Şimdi dilerseniz hemen bu güzel desenimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar zincir yapımıyla başlayacağız. Her 8 tane zincire bir desen denk geliyor. Aralarda da yine o şekilde devam edecek. Burada dikkat etmemiz gereken başlangıçta ve sonda trabzanlarla bitirmemiz gerekli. Ona göre sayınızı ayarlayabilirsiniz. Ben hemen e, ufak bir model üstünde anlatacağım sizlere. Başlayalım. Zincirlerimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıyoruz. Ben de bir miktar uzatıp geliyorum. Evet ben ufak bir desen anlatacağım. Benim için yeterli. Üstüne alıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir üstüne aldım. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yaptım. Üstüne aldım. Yine aynı zincire batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Aynı zincire. Üç tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir. Yine üstüne aldım. Aynı zincire üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şöyle göstermek istiyorum. Üstüne aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincir sayıyorum. 4. zincire battım. İkili trabzan. 2 İki zincir. Üstüne aldım. Aynı zincire battım. Ve bir tane V yapıyorum. Bir zincir üstüne aldım. 1, 2, 3, 4 tane 4. zincire battım. İkili trabzan. Devam ediyorum. 3'e tamamlıyorum. Arada bir zincir. Aynı zincir yuvasına 3 kere daha batıyorum. Burada bir zincir. Evet bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Hemen şuradan göstereyim. Ben bir tane burayı yaptım. Aradaki V'yi ve bu kısmı yapıp bitiriyorum. Ama sizler devam etmek isterseniz uzatabilirsiniz. Bu bitirme kısmının da nasıl yapıldığını göstererek devam edeceğim. Sizler dilediğiniz kadar yapın arkadaşlar. Şimdi burada sonda bir iki tane zincir. Zincire batıyorum. Aynı zincire tekrar ikinci trabzan yapıyorum. Ve sıramı tamamlamış oldum. Başlangıç ve bitiş bu şekilde olmalı. Devam edelim. 3 tane zincir döndürdüm. Üstüne aldım. Şimdi ilk boşluğa bu zincirimizin ilk boşluğuna batıyorum. Ve ikili trabzan yaptım. Bir zincir üstüne aldım. Buradaki bir zincirlik boşluğumuzun içerisine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir 
üstüne aldım yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum arada bir zincir şöyle hemen yine göstereceğim devam edelim üstüne aldım şimdi buraya ve yapacağım bu boşluğa batıyorum iki kere de çıktım iki zincir üstüne aldım tekrar aynı boşluğa ikili trabzan bir zincir üstüne alıyorum ve buradaki trabzanlarımı yapıyorum bir zincir devam ediyorum bir zincir ikinci sıramızı da bitirirken devam edelim sonda bu tepeye batıyorum ikili trabzan üstüne aldım yine aynı zincire batarak burayı tamamladım 1 2 3 zincir döndürdüm üstüne aldım yine ilk zincirin dibine battım ikili trabzan bir zincir üstüne alıp yine aynı şekilde devam ediyoruz bunu dilediğimiz kadar uzatabiliriz arkadaşlar sayılar aynı olduğu için sadece gösterme amaçlı biraz daha büyütüyorum Evet oldukça kolay ve güzel bebek battaniyesi ya da yelek olarak yapabilirsiniz ee, şimdi bu bitirme kısmında nasıl düz bir şekilde sonlandır sonlandıracağımızı da göstereyim bakın burada düz bir şekilde bitirdim böyle yarım kalmaması için ee, bir bebek battaniyesi yapıyorsa kenarda yaparız onun için hemen şuradan sizlere biraz söküp göstermek istiyorum son sıramızı Bir daha yapalım. Sonda 3 tane zincir yaptım ben geçişlerde. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Başlangıçta 3 zincir, sık iğne ve V'leri devam ettirdim. 3 zincir üstüne aldım. Buraya V yaptım. 2 zincir tekrar ikinci trabzanımı yaptım 3 zincir ve buraya sık iğne örgümüz biterken bu şekilde düz bir şekilde bitirebilirsiniz ve sonda yine iki tane trabzanımı yaptım tamamladım Evet bitişi de böyle yaparak bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu şekilde yarım kalmasın diyorsanız Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın hoşça kalın Umarım memnun kalmışsınızdır İyi günlerde kullanın inşallah